മക്കളെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇവിടെ കണ്ടത് കണ്ട അനഗാമസും സുബിനാമസും തമ്മിലെ ചെറിയൊരു റണ്ണിങ് റേസ് ആണല്ലേ അപ്പൊ ഇതിൽ ആരാണ് ഏറ്റവും ഫാസ്റ്റർ ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ സുബിനാമസ് ആണല്ലേ അതെന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ സുബിനാമസ് ഫാസ്റ്റർ ആയി മൂവ് ചെയ്തെന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം എന്താണ് യെസ് രണ്ടു പേരും ഒരേ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ട്രാവൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സുബിനാമസ് വളരെ കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു ആ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ സുബിനാമസ് ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്നാൽ ഈ ഒരു കാര്യം കൂടി നിങ്ങൾ നോക്കി സുബിരാമസ് അനഗാമസ് ഒന്നിച്ചാണല്ലേ റേസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷെ ഇപ്പോഴോ രണ്ടു പേരും ഡിഫറെന്റ് ടൈമിലാണ് റേസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് അതേപോലെ തന്നെ രണ്ടു പേരും ട്രാവൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള ടൈമിങ് ആൻഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് രണ്ടും ഡിഫറെന്റ് ആണ് അല്ലേ അപ്പൊ ഈ ഒരു കേസിൽ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ആരാണ് ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്തത് എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി പോവാ യെസ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ നമ്മളൊരു യൂണിറ്റ് സെക്കൻഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെക്കൻഡിൽ ആരാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽ ചെയ്തത് എന്ന് നോക്കും അതിൽ ആരാണോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അയാളാണ് ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്തത് എന്ന് പറയാം അല്ലെ അപ്പൊ ഈ ഒരു കാര്യത്തിന് നമ്മളൊരു ചെറിയൊരു പേര് പറഞ്ഞ് വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതായിരുന്നു നമ്മുടെ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ എന്താണ് സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു യൂണിറ്റിൽ സെക്കൻഡിൽ നമ്മൾ എത്രമാത്രം ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നു അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞത് സ്പീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ മക്കളെ എന്താണ് സ്പീഡ് എന്നുള്ള കാര്യം വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു അല്ലെ അപ്പൊ ഒരു മാർക്കിനൊക്കെ നമ്മുടെ എക്സാമിന് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഡിഫൈൻ സ്പീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു മാർക്കിനൊക്കെ നമ്മുടെ എക്സാമിന് ചോദിക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മുടെ എക്സാമിന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് എഴുതിയാൽ മതി സ്പീഡ് ഇസ് ഡിഫൈൻഡ് ഹാസ് അല്ലെ സ്പീഡ് ഇസ് ഡിഫൈൻഡ് ഹാസ് ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഡിസ്റ്റൻസ് കവേർഡ് ബൈ ആൻ ഓബ്ജെക്ട് ഇൻ യൂണിറ്റ് ടൈം ആണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഈ യൂണിറ്റ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് മക്കളെ എന്താണ് ഈ യൂണിറ്റ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് യൂണിറ്റ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇറ്റ് മേ ബി സെക്കൻഡ്സ് അല്ലെ നമ്മുടെ യൂണിറ്റ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ്സ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ അതെന്താവാം മിനിറ്റ്സ് ആവാം അല്ലെ ഒന്നുകിൽ ഒരു യൂണിറ്റ് സെക്കൻഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെക്കൻഡിൽ നമ്മുടെ ഓബ്ജെക്ട് എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് കവർ ചെയ്തു എന്നതാവാം സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ എന്താവാം ഒരു മിനിറ്റിൽ നമ്മുടെ ഓബ്ജെക്ട് എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് കവർ ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ എന്തുമാകാം ഒരു അവറിൽ നമ്മുടെ ഓബ്ജെക്ട് എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് കവർ ചെയ്തു ഇനി എന്താണ് ഡേയ്സ് ആയാലും കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ അതിന് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ടൈമിന്റെ ഒരു യൂണിറ്റ് തന്നെയാണ് ഡേയ്സ് ആയാലും വീക്സ് ആയാലും മന്ത്സ് ആയാലും ഒക്കെ അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മുടെ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു യൂണിറ്റ് ടൈമിൽ നമ്മുടെ ഓബ്ജെക്ട് എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് കവർ ചെയ്തു എന്നത് പറയാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടേം ആണ് സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഒരു ഓബ്ജെക്ടിന് സ്പീഡ് കൂടുതലാണെന്ന് പറയുന്നത് യെസ് നമ്മൾ രണ്ട് ഓബ്ജെക്ട്സിനെ കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ് രണ്ട് ഓബ്ജെക്ട്സിനെ നമ്മൾ എടുക്കുന്നു എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ് രണ്ട് ഓബ്ജെക്ട്സിനെ നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ എ ആണോ ബി ആണോ ഒരു യൂണിറ്റ് ടൈമിൽ കൂടുതൽ ഡിസ്റ്റൻസ് കവർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്ന് നോക്കും അതിൽ ആരാണ് കൂടുതൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഒരു യൂണിറ്റ് ടൈമിൽ കവർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അയാൾക്കായിരിക്കും എന്തെന്ന് പറയുന്നത് സ്പീഡ് കൂടുതൽ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ ഇതേ നോക്കി ഇവിടെ നമ്മുടെ ഓബ്ജെക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് മീറ്റേഴ്സ് ആണ് ഒരു സെക്കൻഡിൽ കവർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ ഓബ്ജെക്ട് ബി എന്ന് പറയുന്നതോ ടെൻ മീറ്റേഴ്സ് ആണ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ടെൻ മീറ്റേഴ്സ് ആണ് ഒരു സെക്കൻഡിൽ കവർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആരിക്കാണ് സ്പീഡ് കൂടുതൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഓഫ്കോഴ്സ് ആരിക്കാണ് നമ്മുടെ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഓബ്ജെക്ട് ആണ് അല്ലെ കാരണം ബി എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു സെക്കൻഡിൽ അത് പത്ത് മീറ്റർ ദൂരം ട്രാവൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സ്പീഡ് കൂടുതൽ എന്ന് പറയുന്നത് ആരിക്കാണ് നമ്മുടെ ബിക്കാണ് അല്ലെ യെസ് ഇനി നമുക്കൊരു ഡിസ്റ്റൻസ് ടൈമും തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഒരു ഓബ്ജെക്ടിന്റെ ഡിസ്റ്റൻസും അത് കവർ ചെയ്ത ഡിസ്റ്റൻസും ടൈമും തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു ഓബ്ജെക്ടിന്റെ സ്പീഡ് നമ്മൾ
അല്ലെ സ്പീഡ് ഇൻറ്റു ടൈം ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതേ സ്പീഡിൻ്റെ ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു നമ്മുടെ സ്പീഡും ടൈമും അറിയുമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ട്രാവൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും അല്ലേ യെസ് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഡിസ്റ്റൻസും സ്പീഡുമാണ് തന്നിട്ടുള്ളതെന്ന് വിചാരിക്കുക നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ നമ്മുടെ ഒബ്ജക്റ്റ് എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽ ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ അതിന് സ്പീഡും തന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ടൈം അത്രയും ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് എടുത്ത ടൈം എങ്ങനെയാണ് മക്കളെ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക നേരെ മറിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സ്പീഡിനെ നമ്മൾ ഡിസ്റ്റൻസിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ എന്ത് വരും ടൈം ഇസ് ഈക്വൽ ടു സ്പീഡിനെ ഡിസ്റ്റൻസിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ടൈം ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരും ഡിസ്റ്റൻസ് ടൈം ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എന്ത് വരും സ്പീഡ് എന്ന് വരും അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതേ അടിപൊളിയായിട്ട് നമ്മൾ മൂന്ന് ഇക്വേഷൻസ് പഠിച്ചു അല്ലേ നമ്മുടെ സ്പീഡിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയുള്ള മൂന്ന് ഇക്വേഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതേപോലെ ഈ മൂന്ന് ഇക്വേഷൻസും ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം എന്നില്ല മിസ് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കുഞ്ഞു ടെക്നിക്ക് മിസ് പറഞ്ഞുതരാം ദേ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കാം ഇതേപോലെ ഒരു വലിയൊരു ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കുക അതിന് മൂന്നായിട്ട് ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കുക അതിന് മൂന്നായിട്ട് ഇതുപോലെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക അതിൽ ആദ്യത്തെ ആളെന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് കുഞ്ഞു ട്രയാങ്കിളിലെ ആളെന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഇനി താഴത്തെ ഫസ്റ്റ് കോളത്തിലെ ആളെന്ന് പറയുന്നത് സ്പീഡും രണ്ടാമത്തെ കോളത്തിലെ ആളെന്ന് പറയുന്നത് ആരുമാണ് ടൈമുമാണ് ഓക്കെ ടൈമുമാണ് ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ വെച്ച് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്റ്റൻസ് ടൈം അതേപോലെ തന്നെ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻസ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്ന് മിസ് പറഞ്ഞുതരാം ഇതേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ മൂന്ന് മൂന്ന് കോളംസ് നമ്മൾ വരച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഇതേ മൂന്ന് ട്രയാങ്കിൾസ് നമ്മൾ വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഡിസ്റ്റൻസിൻ്റെയും ടൈമിൻ്റെയും അതേപോലെ തന്നെ സ്പീഡിൻ്റെയും ഇക്വേഷൻസ് നമ്മൾ എടുക്കാൻ വേണ്ടി പോകണം അല്ലേ അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ കാണുന്നത് ആരാണ് സ്പീഡാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ സ്പീഡിനെ കാണാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യാതെ സ്പീഡിന് ഇതേപോലെ നമ്മൾ ക്ലോസ് ചെയ്ത് വെക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ന് കിട്ടും ഡി ബൈ ടി എന്ന് കിട്ടും അല്ലേ ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടൈം എന്ന് കിട്ടും വളരെ സിമ്പിൾ ആയില്ലേ യെസ് ഇനി അടുത്തത് ആരാണ് ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് നമുക്ക് കാണേണ്ടതെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഡിസ്റ്റൻസിന് ഇതേപോലെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ക്ലോസ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നു അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും സ്പീഡ് ഇൻറ്റു ടൈം ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് കിട്ടും അല്ലേ നെക്സ്റ്റ് ആരാണ് ടൈമിനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അല്ലേ ടൈമിനെ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ടൈമിന് ഇതേപോലെ ക്ലോസ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിവൈഡ് ബൈ എസ് സ്പീഡ് ആണ് അല്ലേ ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിവൈഡ് ബൈ സ്പീഡ് ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് മൂന്ന് ഇക്വേഷൻസ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞല്ലേ യെസ് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് മൂന്ന് ഇക്വേഷൻസ് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം മനു ആൻഡ് രാമു ആ കാർ ഡ്രൈവേഴ്സ് അല്ലെ മനുവും രാമുവും എന്താണ് കാർ ഡ്രൈവേഴ്സ് ആണ് മനു ഡ്രോ വൺ എയ്റ്റി കിലോമീറ്റേഴ്സ് ഇൻ ഫോർ അവേഴ്സ് അല്ലെ എത്രയാണ് മനു ഫോർ അവേഴ്സിൽ വൺ എയ്റ്റി കിലോമീറ്റേഴ്സ് ആണ് ഡ്രോവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആൻഡ് രാമു ഡ്രോ ടു തേർട്ടി കിലോമീറ്റേഴ്സ് ഇൻ ഫൈവ് അവേഴ്സ് Whose average speed is greater എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലെ അപ്പൊ ഇതിൽ ആരുടെ സ്പീഡ് ആണ് ഗ്രേറ്റർ എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നമുക്ക് തന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം തന്ന കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് നീറ്റ് ആയിട്ട് ഒന്ന് എഴുതി വെക്കാം അപ്പൊ ഇതേ ആരൊക്കെയാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് മനുവിന്റെ കേസ് ഫസ്റ്റ് തന്നെ എഴുതാം അല്ലെ മനുവിന്റെ കേസ് ആണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ എഴുതുന്നത് എത്രയാണ് മനു ട്രാവൽ ചെയ്ത കിലോമീറ്റേഴ്സ് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് മനുവിന്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി കിലോമീറ്റേഴ്സ് ആണ് അല്ലെ മനുവിന്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ എയ്റ്റി കിലോമീറ്റേഴ്സ് പിന്നെ എന്താണ് ടൈം തന്നിട്ടുണ്ടല്ലേ മനു വൺ എയ്റ്റി കിലോമീറ്റേഴ്സ് ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മനു എടുത്തിട്ടുള്ള ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയ
നൂറ്റി മുപ്പത് കിലോമീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽ ചെയ്തത് എത്ര മണിക്കൂർ കൊണ്ടാണ് ടൈം ടേക്കൺ അല്ലെ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ഫൈവ് അവേഴ്സ് ആണ് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ രാമുവിന്റെ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ടു തേർട്ടി അല്ലെ ടു തേർട്ടി ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫൈവ് ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എത്ര വരും ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എത്ര വരും ഫൈവ് ട്വന്റി ത്രീയിൽ എത്ര വട്ടം പോവും ഫോർ ടൈംസ് പോവും അല്ലെ റിമൈനിങ് ത്രീ വരും യെസ് പിന്നെ എത്രയാണ് ഫൈവ് തേർട്ടിയിൽ എത്ര വട്ടം പോവും സിക്സ് ടൈംസ് പോവും അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മുടെ രാമുവിന്റെ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടി സിക്സ് കിലോമീറ്റേഴ്സ് പെർ അവർ ആണ് ഫോർട്ടി സിക്സ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവറും നമ്മുടെ മനുവിന്റെ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവറും ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മക്കളെ നോക്കി ഇതിൽ ആരാണ് ഏറ്റവും സ്പീഡിൽ നമ്മുടെ കാർ ഡ്രോവ് ചെയ്തത് ആരാണ് ഇറ്റ് ഇസ് യെസ് ഇറ്റ് ഇസ് ആരാണ് രാമു ആണ് അല്ലെ രാമു ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്പീഡിൽ എന്ത് ചെയ്തത് നമ്മുടെ കാർ ഡ്രൈവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഓക്കെ റെഡി അപ്പൊ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്തു കാരണം എന്താണ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആണ് നമുക്ക് തന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിൽ തന്നെ ചെയ്തു അല്ലെ പക്ഷേങ്കിൽ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഇതേപോലെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടണം എന്നില്ല പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്തിൽ ചോദിക്കാറുണ്ട് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ഒക്കെ നമ്മുടെ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിൽ മാറ്റുന്ന സിറ്റുവേഷൻസ് ഒക്കെ വരാറുണ്ട് ആ ഒരു ടൈമിൽ നിങ്ങൾ വളരെ പതച്ച് നിൽക്കാറുണ്ട് യ്യോ ഇത് എങ്ങനെയാണ് കൺവേർഷൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ എപ്പോഴും ഓർത്തു നിൽക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിനെ മിനിറ്റ് പെർ സെക്കൻഡിലൊക്കെ മാറ്റുക എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് നോക്കാം യെസ് അതിന് വേണ്ടിട്ട് എന്ത് വേണം അതിന് വേണ്ടിട്ട് ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ സ്പീഡിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അറിയണം അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മുടെ സ്പീഡിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്പീഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സ്പീഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ ടൈം ആണ് അല്ലെ ഡിസ്റ്റൻസിന്റെ ഏറ്റവും ബേസിക് യൂണിറ്റ് ഏതാണ് മക്കളെ ഡിസ്റ്റൻസിന്റെ ഏറ്റവും ബേസിക് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ് ഇറ്റ് ഇസ് മീറ്റർ ആണ് അല്ലെ ഡിസ്റ്റൻസിന്റെ ഏറ്റവും ബേസിക് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മീറ്റർ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ടൈമിന്റെ ഏറ്റവും ബേസിക് യൂണിറ്റ് ഏതാണ് ടൈമിന്റെ ഏറ്റവും ബേസിക് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ് ഇറ്റ് ഇസ് സെക്കൻഡ് നമ്മുടെ ബേസിക് യൂണിറ്റ് of speed അല്ലെ ബേസിക് യൂണിറ്റ് ഓഫ് സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് മക്കളെ ബേസിക് യൂണിറ്റ് ഓഫ് സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് യെസ് ഇനി മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് മാത്രമാണോ നമ്മുടെ സ്പീഡിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊക്കെ യൂണിറ്റ്സിൽ നമ്മൾ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ആളെ നമ്മൾ മീറ്ററിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാറുണ്ട് സെന്റിമീറ്റേഴ്സിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എന്തും ചെയ്യാറുണ്ട് കിലോമീറ്റേഴ്സിലും എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലെ സെയിം വേ നമ്മൾ ടൈമിനും ഡിഫറെന്റ് യൂണിറ്റ്സിൽ നമ്മൾ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാറില്ലേ നമ്മുടെ ടൈം എന്ന് പറയുന്ന ആളെ നമ്മൾ ഏതൊക്കെ യൂണിറ്റ്സിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഏതൊക്കെ യൂണിറ്റ്സിൽ സെക്കൻഡ്സിൽ നമ്മൾ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാറുണ്ട് മിനിറ്റ്സിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അവേഴ്സിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഡേയ്സിൽ വീക്സിൽ മന്ത്സിൽ ഇയേഴ്സിൽ ഒക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് നമ്മുടെ ടൈം എന്ന് പറയുന്ന ആളെ യൂണിറ്റിനെ നമ്മൾ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പൊ ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും നമ്മുടെ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്ന യൂണിറ്റ് അല്ലെ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്ന തേമിനും ഡിഫറെന്റ് യൂണിറ്റ്സിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും സോ നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്പീഡിന്റെ യൂണിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് അതേപോലെ തന്നെ കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അതേപോലെ കിലോമീറ്റർ പെർ മിനിറ്റ്സ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് വേറെ എന്താ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുള്ള കിലോമീറ്റർ പെർ മിനിറ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് പിന്നെ മീറ്റർ പെർ മിനിറ്റ്സ് മീറ്റർ പെർ മിനിറ്റ്സ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് സെന്റിമീറ്റർ സെന്റിമീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് സെന്റിമീറ്റർ പെർ മിനിറ്റ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് സ്പീഡിന്റെ യൂണിറ്റ്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ എപ്പോഴും മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് തരുന്നത് എന്നൊന്നുമില്ല നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ആ ഒരു ടേമിനെ നമ്മൾ എന്താക്കി മാറ്റണം ആ ഒരു യൂണിറ്റ് നമ്മൾ
പിന്നെ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മുടെ കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിനെ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിലേക്ക് ആക്കി മാറ്റാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതേ നമുക്ക് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആണ് തന്നിട്ടുള്ളതെന്ന് വിചാരിക്കാം അല്ലെ കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം കിലോമീറ്റർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ അവേഴ്സ് ആണെന്ന് എഴുതാം അല്ലെ കിലോമീറ്റർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ അവേഴ്സിനാണ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്ന് വിചാരിക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കിലോമീറ്ററിന് മീറ്ററിലേക്ക് ആക്കി മാറ്റാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം കിലോമീറ്ററിന് മീറ്ററിലേക്ക് ആക്കി മാറ്റാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ തൗസൻഡ് വെച്ച് എന്ത് ചെയ്യണം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അല്ലെ ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം അവേഴ്സിനെ നമുക്ക് സെക്കൻഡ്സിലേക്ക് മാറ്റണം അല്ലെ അപ്പൊ അവേഴ്സ് എവിടെയാണ് ഡിനോമിനേറ്ററിൽ ഉള്ളത് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം അവേഴ്സിനെ നമുക്ക് മിനിറ്റ്സ് ആക്കി മാറ്റണം അല്ലെ ഒരു അവർ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ സിക്സ് ത്രീ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് സെക്കൻഡ്സ് ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ അവേഴ്സിനെ മിനിറ്റ്സിലേക്ക് മാറ്റാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ത്രീ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്യാം അല്ലെ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ത്രീ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് അപ്പൊ ഈ വലിയൊരു നമ്പർ കണ്ട് നിങ്ങൾ പേടിക്കുന്നത് വേണം നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും നമുക്ക് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും ഈ രണ്ട് സീറോസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ക്യാൻസൽ ചെയ്യുന്നു അല്ലെ ടു എന്ന് പറയുന്ന ആൾ ഫൈവിൽ എത്ര ടൈമിൽ എത്ര ടൈംസ് പോകും ഫൈവ് ടൈംസ് പോകും അതേപോലെ തേർട്ടി സിക്സിൽ എത്ര ടൈംസ് പോകും എയ്റ്റീൻ ടൈംസ് പോകും അല്ലെ അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി നമ്മുടെ കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിനെ കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഫൈവ് ബൈ എയ്റ്റീൻ വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും അതിനെ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആയിട്ട് കിട്ടും മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആയിട്ട് കിട്ടും ഇനി നേരെ തിരിച്ച് നേരെ തിരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം നേരെ തിരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിനെ അല്ലെ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിനെ നിങ്ങൾക്ക് എന്താക്കി മാറ്റണം കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആക്കി മാറ്റണം എന്ന് വിചാരിക്കാം മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിനെ കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആക്കി മാറ്റണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വീണ്ടും ഈ സ്റ്റെപ്സ് ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ത് ചെയ്താൽ മതി എന്ത് ചെയ്താൽ മതി നമ്മുടെ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ഇൻ ടു ഫൈവ് ബൈ എയ്റ്റീൻ ഉള്ളത് എന്ത് ചെയ്യുക എയ്റ്റീൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫൈവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താക്കി മാറ്റാൻ വേണ്ടി പറ്റും അതിനെ കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിലേക്ക് ആക്കി മാറ്റാൻ വേണ്ടി പറ്റും അല്ലേ അപ്പൊ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് രണ്ട് കൺവേർഷനുകൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു ഏതൊക്കെയാണ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിനെ കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആക്കി മാറ്റില്ല അല്ലേ എന്താണ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിനെ നമ്മൾ കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആക്കി മാറ്റാനും അതേപോലെ തന്നെ കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിനെ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആക്കി മാറ്റാനും നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു അല്ലേ ഇതേപോലെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മുടെ കിലോമീറ്റർ അല്ലെ നമ്മുടെ കിലോമീറ്റർ പെർ മിനിറ്റിനെ കിലോമീറ്റർ പെർ മിനിറ്റിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മുടെ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിലേക്ക് മാറ്റാം ഓക്കെ അപ്പൊ കിലോമീറ്റർ പെർ മിനിറ്റിനെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിലേക്ക് ആക്കി മാറ്റാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് യെസ് ഒരു കിലോമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് മക്കളെ ഒരു കിലോമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് തൗസൻഡ് മീറ്റേഴ്സ് ആണ് അല്ലെ തൗസൻഡ് മീറ്റേഴ്സ് ആണ് അതേപോലെ തന്നെ ഒരു മിനിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റി സെക്കൻഡ്സ് ആണ് അല്ലെ സിക്സ്റ്റി സെക്കൻഡ്സ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് വേണം കിലോമീറ്റർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എന്താണ് മിനിറ്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് അല്ലെ കിലോമീറ്റർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ മിനിറ്റ് ആണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് എന്ത് വേണം മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിലേക്ക് മാറ്റണം അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം അതിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം അല്ലെ കിലോമീറ്റർ ന്യൂമിനേറ്ററിൽ ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കിലോമീറ്ററിനെ നമ്മൾ തൗസൻഡ് വെച്ച് എന്ത് ചെയ്യുന്നു മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ഡിവൈഡഡ് ബൈ അല്ലെ ഡിവൈഡഡ് ബൈ മിനിറ്റിനെ നമ്മൾ സെക്കൻഡിലേക്ക് മാറ്റാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു മിനിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അറുപത് സെക്കൻഡ് ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി അറുപത് വെച്ച് അതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം തൗസൻഡിനെ സിക്സ്റ്റി വെച്ച് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന കിലോമീറ്റേഴ്സിനെ നമുക്ക് എന്താക്കി മാറ്റാം മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആക്കി മാറ്റാം അല്ലെ കിലോമീറ്റർ പെർ മിനിറ്റിനെ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആക്കി മാറ്റാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്താൽ മതി തന്ന വാല്യൂവിനെ നമുക്ക് തൗസൻഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ്റ്റി വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ എന്താക്കി മാറ്റാൻ വേണ്ടി പറ്റും നമ്മുടെ കിലോമീറ്റർ പെർ മിനിറ്റിനെ നമുക്ക് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആക്കി മാറ്റാ